Madhu Purnima Kishwar is founder editor of Manushi, a journal about women and society, which pioneered people oriented journalism and made critical intellectual interventions in contemporary debates on diverse issues. She is also the founder president of Manushi Sangatan, a forum for informed activism whose interventions have led to far reaching policy and law reforms in different arenas in favor of disadvantaged groups. A former professor at CSDS, Kishwar is now ICSSR Maulana Ajad National Professor. Uh, on the personal side, ever since I started this series on social change, I have been trying to get Madhu. Uh, she is one of the very first speakers I thought must be coming and speaking from this forum, but uh, because of uh, her busy schedule, we couldn't get. Had I got her in July, probably I would have requested her to speak on all these uh, uh, Gaurakshaks and uh, violence happening. Maybe the next month I would have uh, requested her to speak on uh, Uniform Civil Code. I'll still so come now, for that. Yeah, so uh, that only indicates uh, her intellectual bandwidth on the kind of social churning taking place and uh, the received wisdom. As a student from JNU, in 1980s, I very distinctly remember how highly we used to hold Manushi across all ideological spectrums. Uh, that JNU might have changed is no reflection on uh, Madhu's scholarship and uh, her contribution to our uh, intellectual debate on so many burning topics of the day. Please join me in welcoming, welcoming uh, Professor Kishwar. Thank you, Shambhavi. Uh, I'll, I'll just start and speak so I can see my screen better. Um, I've tweaked, if, if you don't mind, the title a little bit. And instead of one presentation, um, I'm going to make two presentations. So I've sought Shambhavu's permission to, to lecture you for full one hour. And then we'll have half an hour. Discussion. I hope it's okay. If I see you yawning and bored, rest assured, my beach my bank Okay. Um, so I'm, you know, considered unpredictable maverick um, because I'm, I'm always politically incorrect from all points of view. So, uh, you know, one set of my writings will please one set of people. And then another comes and they go berserk saying, We to soja tha, ye hamari hai, aur ye kaha pahunch gai. Phir dousra likhti hoon, phir koi aur upset hota hai, par nahi loog aa jate hai, soochne ke liye. Nahi, nahi, baat to sahi kya liye hai. Toh, aise ye tihas raha hai. And what, the reason I chose these two, so that you get an idea that there is method behind the madness that is Madhu Kishwara. It's not nijak, it's not, um, you know, being contrarian, because the moment you differ from the dominant discourse in this country, instead of listening to you, people say contrarian. Or because with many people, this difference of opinion across the board is uh, so where to slot me. The reason I chose this is, so you know, that there is a running thread in what I do. What is the uh, yardsticks I do? What are the, what's the moral ethical parameters I use in order to decide how to respond to an issue? And I've always stayed away from ism labels, ideologies, call myself a factarian. So whichever direction facts take me, I'm willing to go. Um, instead of saying, but it doesn't fit in with my ideological framework, because I think ideologies trap your brain into narrow boxes and stop you from thinking. And this way, at least I ensure that uh, my brain will not rot out. I may not win popularity contests, but my brain will, till I uh, am dead, will keep functioning. Anyway, so... One part of it is telling you uh, uh, this uh, 
long drawn 20 year 22 year now um, long battle for reform of cycle rickshaw law and how did I get involved in it uh, there's a whole story um, behind it which I'll come to in a minute but basically the 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 core message that I have understood from dealing with problems of various uh, disadvantaged groups in Indian society poor group that Poverty, especially for a country like India, is a very unnatural condition because people are hardworking and they're not unskilled. I mean, those we call unskilled, you know, they are basically koi banaras ki sari weave karta karta riksha chalane aagya, koi iron smith tha, koi lohar tha, koi sunar tha, aur aaj wo narega ke patthar tod rahe hain. To humne de-skilling ki hai apne logon ki, wo unskilled the nahi. Unko nakit kar. It's okay for speaking Hindi? Yeah, okay. <clears throat> so, um, this I have found no matter whether I work with farmers movements or I work dealt with problems of urban self-employed poor, many other groups. And my engagement is almost never academic. Uh, I, nothing interests me if I um, just use it uh, to add to my CV as a footnote that I have written uh, when I get engaged, then it's usually. So my engagement with cycle rickshaw pullers started by just seeing what was happening on the road and beginning to ask questions uh, uh, from rickshaw pullers and getting all kinds of answers over years. And then, now I'm sure you'll agree, this is one of the most eco-friendly vehicles. And in this day and age of global warming and noxious fumes that we are all inhaling. These guys should be celebrated for keeping, uh, reducing at least to some extent uh, the poisonous fumes because na no noise pollution hai, na air pollution and se hoti hai, na sound pollution hoti hai. And they save billions of dollars in import of carbon fuels every year. It's also, you can see, uh, I mean, it's a multi-purpose vehicle. But the my involvement with the whole cycle rickshaw story started with asking myself basically this question and then began asking rickshaw pullers. Whoever I met, if I sat on a rickshaw puller, it was always like a extended interview. Ye aap technology itni kyu because I remember in my childhood, rickshaws, cycle rickshaws used to be very colorful. Moving uh, art gallery ki hai, rikshaki. Bhi bade hua karte the. Aur unki visible deterioration, technological de deterioration. So ek to na, aap, easy answer is ye bevkuf hai. Itna mushkil hai chalana, itna phatija rikshaw phir bhi nahi thik karte iski technology kyun nahi. Par dhire dhire sawal karte 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 bhot si baatein samaj aai. And you can see how multi-purpose this transport, humble transport is. It's um, not only instant source of livelihood for the rural poor, which uh, seasonal migrants ke roop mein aate hai. Agar shahar se, agaon se koi garib aata hai, to kuch bhi usko kaam karna hai, kuch training chahiye, kuch, kuch entry point chahiye. Ek cycle rickshaw ye trade hai, ki raat ki gaari se kanpur dehat se koi aaya, और सुबह उसने रिक्शा पकड़ा किसी का चलाने के लिए किराए पे लेके और शाम तक उसने भरपेट खाना भी खा लिया और साथ में कुछ जोड़ भी लिया गांव में भेजने के लिए सो एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट लाइवलीहुड फॉर एवरीथिंग एल्स यू विल नीड टाइम इवन इफ यू वांट टू ट्रेन एज अ कुक और व्हाटएवर यू विल नीड इसमें डोर स्टेप सर्विस फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस अम फ्लेक्सिबल मोड ऑफ गुड्स कैरियर यू कैन सी क्या क्या उठा के ले जा सकता है एक साइकिल रिक्शा और इसकी गार्बेज कलेक्शन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के काम के लिए होलसेल मार्केट से सामान लाने के लिए सब कुछ एंड इन एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट दैट मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट विल टेक एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट साइकिल रिक्शाज इज दैट दे हैव आल्सो कार्ड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स दो दे आर ट्रीटेड as an ugly eyesore and a hangover from our pre-modern past. 
That's how the elites is. They've been described as vermin. जब मैंने इनका इशू उठाया तो पुलिस कमिश्नर से लेके बड़े बड़े अफसर ये मधु कीड़ा मकोड़ों की बातें तुम तो करती हो चाहती हो कि सारे शहर में ये कीड़े रंग दीज आर द काइंड ऑफ टर्म्स यूज एंड द काइंड ऑफ वोकेबलरी इवन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एट टाइम्स यूज अबाउट दीज फॉर लाइवलीहुड अर्नर्स बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ वेरी फैंसी मोटर व्हीकल्स द टोयोटाज एंड दी एस वॉर एवर क्या क्या मुझे तो नाम भी नहीं याद बट मेट्रो के साथ भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इससे एफिशिएंट कोई तरीका अभी तक तो नहीं निकला अब वो ई रिक्शा आ रहे हैं वो उनके अलग कहानी है वो बाद में कभी करेंगे सो विच मीन्स दे काउट टू प्लेस विद डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट हाउ हैव वी ट्रीटेड दम हाउ मी ऑफ यू अवेयर अबाउट द रिक्शा लॉस कुछ को जानते सब न्याय है तो तो बहुत अच्छी बात मैं कुछ भी बोलूं आपको मानना पड़ेगा मैं सही बोलूंगी आपको ओके फर्स्ट वी ऑल नो दैट देर आर नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ कार्स दैट कैन फ्लाई इन द सिटी और द नंबर ऑफ बसेस और द नंबर ऑफ टैक्सीज बट देर आर देर बीन स्ट्रिक्ट कोटर्स फॉर फ्लाइंग रिक्शर्स इट स्टार्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी विद कोटा ऑफ सिक्स हंड्रेड एंड देन slowly drop by drop it in kept increasing peaked in 1990000 but reduced to 52000 in 2007 <laughs> but num- number of licenses issued never never filled the entire quota hamesha mismatch tha jitna kehte hain ki 99000 to kabhi 99000 license diye nahi municipality ne aur rickshaws kept growing till by 1990s when i mer- first made my film on cycle rickshaws just seeing what was happening it was telecast over doordarshan there are 5 to 6 like lakh they said cycle rickshaws in delhi they could be lying because they had no idea hote kitna 5 lakh kitna hota hai hamare municipality mein ek hi cheez ki ginti jante hain wo hai bribe collection to baaki shehar mein kya ho raha hai kitne rickshaws hain kitni bus hain pata pata to hota nahi to इससे आपको लगेगा कि पांच छह लाख रिक्शा कहते हैं पर लाइसेंस देने चाहिए थे इनको 99,000 इसका मतलब मिसमैच इन सप्लाई एंड डिमांड मतलब वुड बी अबाउट वन इन फाइव रिक्शर्स वुड बी लाइसेंस बट नो द डीवियस रेगुलेशंस दैट दैट ऑपरेटेड ऑन दिस सेक्टर मैन एवरी सिंगल रिक्शा ended up being illegal and the rhetoric used for trapping the livelihoods of the poorest of the poor in a web of illegality very very socialist law kya kehta hai um you cannot own more than one rickshaw this was the law if you own more than one rickshaw it's not only illegal but you it will be confiscated worse now in the same country you can own 100 buses you can earn own 50 airplanes but owning more than one rickshaw is treated as a crime it doesn't stop there an owner of a bus or an airplane can hire whoever they like to fly koi nahi kehta ki agar aapne airplane aapka hai to pilot bhi aapko banna padega nahi to aapka zapti ho jayega the airplane but the rickshaw owner and puller had to be the same if the owner did not ply the rickshaw that meant it was liable for confiscation and you couldn't even give it to your own brother or your own uh, neighbor if you were going back to the village you could not loan it or rent it uh, even to a close relative uh, otherwise if you did so it would face confiscation and destruction Now owning a bicycle doesn't require license. If you want to ride, कोई नहीं कहता साइकिल के लिए लाइसेंस नहीं दिया उन्हें तो आपकी साइकिल चीन लेंगे. But ये ट्राइसिकल रिक्शा अगर आप बिना दो दो लाइसेंस चाहिए होते थे, ओनर लाइसेंस एंड प्लायर लाइसेंस, and the two had to be the same. 
and if you applied without one of the two licenses, it was liable to be confiscation. Now let's understand the purpose behind licensing drivers and motor vehicles. The main purpose is the whole licensing system because these vehicles move at a speed whereby they can actually kill maim. But um, a cycle rickshaw kisko marega? Marte zarur hai, but marta nahi sakte hai because they operate at a speed which is not lethal for the road. And therefore, not really necessary, just as it's not, it's ne nowhere necessary anywhere in the world. But because the confiscation, if the rickshaw is confiscated, you, the owner, the person flying it had to prove to the satisfaction of the municipality that he, his owner and flyer, he has both the licenses. Now, license de te nahi It's like saying, agar aap patri pe nahi chaloge, to aap ko ji jail me le jayenge. Par kahi footpath hai nahi. But, so what do you do? Licenses were not available on demand. Like if you and I buy a car or an automobile of any kind, there's automatic registration. But since these are uh, vehicles um, that um, uh, are manufactured in the unorganized sector, there is um, there's no automatic registration because rickshawale khudi jugaad karke banate hain ek part yahan se liya udhar. Now, um, if, even if you let a person run an unregistered rickshaws, heavens won't fall. But they made it so strict this requirement so that they would. Secondly, if I let's say want to get my vehicle registered, um, the transport authority office will entertain my application five days a week and give it to me on demand. Thoda upar le lenge. Agar koi usme kami hai, papers me, but otherwise there's no. But registration for rickshaws was not only not open year round, but uh, it could be denied for years on end. For years on end, the municipality could say, we're not registering rickshaws. Abhi, abhi khula nahi, abhi khuli nahi hai. Panch saal baad, kabhi ek chota sa akbar mein notice kiya ki ek mahine ke iske dauran aap apply kar sakte ho. But if you have applied, you have to guarantee that you have a license. If you have a license, you have to get a application. And it is not going to So, therefore, almost every rickshaw through this process got illegal. Now, another thing even if all doc, if you had both owner and puller license, even if you were lucky and rare breed, or that you were actually the owner and puller. It still didn't save you from confiscation because they would first confiscate the rickshaw. I'll show you videos of it uh, taken in 1995 and later on as well. Um, you, They would take it to the municipality dump yard. There, the minimum fine was in the 1990s, 300 rupees per vehicle plus 100 rupees per day as store charge. So if it took you to complete formalities for five days, the legal formalities, ye mm, notarize karo, wo karo, ye karo, wo karo, panche din lage, panche so store charge or teen so rupiah, yani art so naas no so rupiah. Jabki ek second hand riksha on dino, hazar rupiah mein mil jata tha. To aksar kya hai, itna tang bhi hot karte thi. To bohat se phir chudai nahi paate thi. Or it took I mean, sums demanded went up to 5,000 rupees for a trolley rickshaw. Trolley rickshaw just means saman jata hai. So, aap saman leke ja rahe ho, trolley mein kisi aur ka deliver karne, aur aapka rickshaw zap kar liya. Aur kaha ki, ye to illegal hai, jo bhi ekta tang karne ke liye, aur 5,000 lao, 2,500 lao, aap sochye, kaise log big jate the is mein. Now, just here, sound hai na, connected, I hope. Trolley rickshaw ka license mein ma, जैसे 
कारण बढ़वाते हैं उसका एफिडेविट लेते हैं उसका जूता हर चीज मुठा वगैरह लगाते हैं उसका थम्स वगैरह जो भी लगाते हैं वो जाली लगाते हैं ओके नाउ द how did they justify it as i said it, the the principle behind it was very socialistic sounding land to the tiller riksha to the puller kitna acha lagta hai na ki ye jo riksha malik hain ye extortionist mafia hain inko supreme court tak mein kaha gaya mafia dons or um, anti social elements now owning a rickshaw more than one rickshaw was being treated like this but you see the reality the the puller that guy the first guy who spoke says mla mp license a uh, ticket lene se mushkil hai now you will see this is also an old 1995 video when i first made the film but chance all this just because i, I observe what's happening around me and intervene immediately if i ye dekhiye ye check kar rahe hain aap dekhiye aap kya tamasha hai usne dikha diya kagaz hai na par phir bhi usko kaha to aa jana municipality ke daftar mein aur bandhe saikdon riksha ikatthe ja rahe hain ek jeep aage hai ye dekhiye ye ये तो हाँ ये तो 2002 का है वीडियो ये देखिए एक जीप के पीछे रोज एवरी सिंगल डे देर आर थर्टीन देर टू बी थर्टीन म्यूनिसपल जोन इन डेली इंक्लूडिंग द एन डी एम सी जोन एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल म्यूनिसपल जोन दिस इज सब द जंग फ्लाई ओवर ऊपर से फेंकते थे एन डी एम सी वाले ठीक है हर म्यूनिसपल यार्ड में इस तरह हजारों रिक्शा सड़ते और कुछ बेच भी देते थे म्यूनिसिपैलिटी वाले बैकडोर से रिक्शा जिसका कॉन्फिस्केट किया उसी को कई बार सस्ते में भेज दिया नाउ द लॉस इज यू हैव टू ओन अ रिक्शा व्हेन द रियलिटी इज दैट मोर देन 90 परसेंट ऑफ रिक्शा पुलर्स आर सीजनल माइग्रेंट्स दे कांड ऑफ फोर्ड टू फर्स्टली हैव अ लम्प सम वेन दे कम फ्रॉम द विलेज they are so poor that they don't even have a place for a renting a jukki sadak pe footpath pe aapko sote milenge phir dusra ki aap kabhi bhi checking ke naam pe uska rickshaw zapt kar sakte ho usne zindagi ki jama poonji laga ke 2000 3000 mein agar second hand rickshaw khareed bhi liya to aap le gaye wo to sun lijiye ab kya kehta hai ye kaha jaa raha hai isna badal raha hai ab हम तो किधर की ना है ना दिस लॉजिक इनको नहीं समझ आता है एंड इट्स सो पायस नो नो वी वॉन्ट टू सेव दम फ्रॉम एक्सप्लोइेशन ऑफ ओके दूसरा साल में दो बार तीन बार घर जाना पड़ता है रखने की जगह नहीं है गाड़ी कहाँ खड़ी करे घर भी रखना पड़ता है यहाँ भी रखना पड़ता है इसलिए खाना करने की जगह नहीं घर घर गए तो खाना कहाँ करेंगे अच्छा और और क्या कारण घर से आए दो तीन महीने चलाए ठेरा के माल से ठेरा के हवाले करके घर चल दिए गांव चले गए तो यहाँ पर तो कोई साधन है नहीं ना अपना यहाँ पर बेघूम याद है अपना माँ बाप को तो यहाँ पर जगह तो नहीं तो मतलब रिक्शा रखने के लिए जगह नहीं है जगह नहीं है किसी और को किराया भी दे जा सकते हो नहीं किराया पर दे तो जब जा सकते हैं तो किसी लेकर भाग जाओ इट्स वेरी सिंपल खुद के सोने के लिए जगह नहीं रात को आप पार्क कहाँ करेंगे अगर मान लीजिए आपने झुग्गी झुग्गी किराए पे भी ले ली अंदर झुग्गी में आप रहेंगे कि रिक्शा रहेगा क्योंकि एक एक झुग्गी में छे छे लोग रहते हैं और शिफ्ट में सोते हैं कहाँ पार्क करेगा कोई भी चुरा के ले जा सकता है सो इट्स फार मोर कन्वीनियंट टू दैम फॉर दैम टू रेंट इट Uh, from whoever is willing to give it to them and it's easy because aap aaye subah pahunche aapke gaon ka koi na koi sathi sanghi hoga jo ki aapko le jayega apne malik jo riksha rent out karte hain aur aapko bina kisi advance ke bina kisi hilo hujjat ke rent karne ke liye mil jata hai so therefore there's no incentive for them to buy but the law says you must buy or else we'll beat the hell out of you now why is it that 
the even if i mean you heard one of the owners saying the manner in which rickshaw licensing <coughs> system worked is that rickshaw malik jo hain unke paas kisi ke paas 500 rickshaw hain kisi ke paas 50 hain kisi ke paas 10 bhi hain 10 se lekar hazar rickshaw wale bhi or why is it that the even if and he also explained to you popli one of the rickshaw owners that the system is very clear these maliks the rhetoric is we will give the license only to the puller but the actual uh process is that these owners who have multiple rickshaw fleet of rickshaws small or big would come into an uh, arrangement with the municipal officials एंड हजार रुपए पर रिक्शा या पांच सौ रुपए पर रिक्शा की सेटिंग होती है फिर आपको फर्जी लाइसेंस फर्जी पुलर के नाम पे आपको मिल जाते हैं घर बैठे दैट्स हाउ इट वॉज एक्चुअली वर्किंग बट द रेटर इट वॉज वी वी वॉन्ट टू सेव यू फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन सो हु इज द रियल माफिया द रियल माफिया वॉज एक्चुअली सिटिंग इन एम सी डी हेडक्वार्टर्स द रियल माफिया इज नॉट दो रेंटिंग आउट रिक्शा and the reason they wouldn't give it say agar setting hai uh, bulk owner wale ki ki per rickshaw aapko 500 ya 1000 rupaye dena hai fir uske baad monthly jaati hai ek to license liya fir monthly jaani hai monthly ja jayegi jaane ke liye jab inspector jayega to jo jiske paas bulk rickshaws hai wo kahin khada karega uska stand hoga raat ko sari uski fleet wahan aayegi तो ब्राइब कलेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर आप ऐसे जगह जाते हैं स्टैंड पे जहां सौ या डेढ़ सौ रिक्शा पार्क किए हैं एक ही बंदे के हैं उस पर आप आ, मार्किंग कर सकते हैं तो आपको वो साथ में बटर चिकन भी खिलाएगा साथ में शराब भी पिलाएगा तो एफिशिएंट है बड़ा ये ब्राइब कलेक्शन बट इफ यू एक्चुअली गेव इट लेट से एन इंडिविजुअल रिक्शा पुलर wanted to own it and is willing to give you not 1000 rupees but even 2000 rupees for a bribe they still won't give it kyunki monthly kaise collect karenge wo to ghumta phirta aaj yahan hai kal wahan hai parso gaon chala gaya us wo rickshaw koi aur chala raha hai to monthly kaise collect karenge individual pullers so efficiency so therefore there is great economic logic to denying individual pullers licenses so they work it and this is how ये देखिए मार के लगे होते हैं टुल्लन या जो भी क्या है नाम लिखा कुछ भी हो सकता हाँ तो इससे ये मार के लगाने से ये सेटिंग हो जाती है कि आपके इतने रिक्शा म्यूनिसपालिटी खुद ही लगा के देती थी तो इस पे हमारा मंथली का हक बन गया एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी केयरफुल मार्किंग नाउ लिसन टू द स्टोरी ऑफ दिस पर्सन वन ऑफ द रेयर पर्सन अ पुलर who dared own a cycle rickshaw and the day i was shooting this raid municipal raid of the kind i showed you jo ek jeep ke piche 500 600 700 rickshaw le ja rahe hain to us raid ke baad ab laya gaya uska aur ye dekhiye kya keh raha hai ye haath mein iske petrol ki bottle hai apne ko jalane ke liye laya kyunki iska rickshaw nahi de rahe the chhod nahi rahe the sun lijiye mera naam deepak sudhri hai मेहनत करता हूँ पहले कदल बदल करता था चोरिया करता था अब मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी है इसलिए हम लोग मेरे को जीने नहीं देते और ये मेरी रिक्शा पकड़े हैं तो मैं तो मिट्टी का पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा क्या हुआ मैं मेरी रिक्शा आज ही पकड़ी गई है मेरी अपनी थी मैंने अपनी खरीद रखी है बारह सौ की खरीदी है नौ सौ की पट्टी की है उस वाले ने अभी आप छुड़वाने आए हैं अभी मैं छुड़वाने आया हूँ क्या कहते हैं नहीं छोड़ रहे ये छोड़ ये कह रहे हैं की साढ़े चार सौ रुपया दो जब छूटेगी अभी बोला मेरे पास साढ़े चार सौ रुपया नहीं है एक पैसा भी नहीं है मेरे पास मैं तो ये मांग के पेट्रोल लेके आया हूँ बीस रुपए का किस लिए पेट्रोल लाए इसलिए कि अगर नहीं छोड़ेगा तो अपने अपने ऊपर डाल के आग लगा दूंगा नाउ राइट देर दिस मैन इज स्टैंडिंग एंड उस दिन क्योंकि अगर मैं स्कूपी जर्नलिस्ट होती तो मैं वेट करती कि तू तो जला फिर मैं फिल्म करूँ फिर कहानी बनती है and since i am not the scoopy journalist kind i really wanted to save him so i tried first arguing uh, this is a short clip i mean but i have a full length nearly 45 minutes of this interview so i'm arguing with this guy ki aap isko chhod dijiye kehta main to nahi chhod sakta 
हम लाए हैं तो अब तो जाएगी और इसको तो जुर्माना देना पड़ेगा सो ऐसे ये तो रिक्शा ओनर पुलर है इसको तो हालत देखिए उसकी ही वॉज नॉट विलिंग टू डू इट एंड आई देन ओपन द आई ब्रोक ओपन द लॉक ऑफ द म्यूनिसपल यार्ड और मैंने उसका रिक्शा निकाल के मैंने कहा आई डिफाई यू आई चैलेंज यू मेरे को रोक मैंने इसको पकड़ा दिया नहीं तो ये मर गया होता उस दिन सही में पागल हो रहा था सिर्फ बारह सौ का रिक्शा पे अब चार सौ साढ़े चार सौ आप सोचिए आपकी मारुति अगर जो छह लाख में आपने खरीदी है और ऐसे ही उठा के कोई ले जाए और फिर कहे कि एक लाख रुपया दो तो छोड़ोगे यू रेडी टू खिल एंड सो वट डिड आई गेट इन रिवॉर्ड केस ऑफ थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मेरे पे केस हुआ ऐसे मेरे पे वैसे बहुत केस हैं अटेम्प्ट टू मर्डर भी है मेरे ऊपर फॉर द वेरी डे दैट आई नियरली गॉट मर्डर एंड बीटन बाय गुंडाज दैट वॉज इन कनेक्शन विद स्ट्रीट वेंडर रिफॉर्म सो so you're talking to somebody with a glorious history of cases now this man came as a partition refugee started his life as a puller i wish i hadn't cut short these interviews but um uh, these are long interviews they'll be part of a whole book i'm writing and from a rickshaw puller slowly he rose to own a small fleet of rickshaws iske उस पकड़ के तीन चार पांच रिक्शा लाए थे एंड ही वॉज सो अपसेट ही रश्ड नॉर्मली क्या होता है जैसे रिक्शा पकड़ के लाते हैं सब जिसके ओनर्स हैं मालिक भागते हैं छुड़वाने के लिए छुड़वाने का मतलब है कि म्यूनिसिपल यार्ड में एंट्री होने से पहले बिफोर दे एंटर्ड इन द रिकॉर्ड तो लेन देन दो सौ तीन सौ का जैसे भी हो गया छुड़वा के ले जाओ नहीं तो अदरवाइज द प्रोसेस इज सोल डिस्ट्रॉइंग द अमाउंट कैन कीप एस्केलेटिंग and he therefore ran even though that morning he was bleeding through his urinary tract uh because of tension here to shuru kita si tusi hai eh mainu hove koi aaj koi 18 saal hai eh karde karde pehle main khud rickshaw chalanda reha aur 18 saal baad kuch hon gaya main rickshaw banaye ne 20 25 rickshaw mere 25 rickshaw hai gaya oh de baad 25 hi pass hai mere tension dimag karan di hai काम धंधा है नहीं और ओदे बाद तोडा होन आज देख लिया तुसी जो मेरी एक कंडीशन है ते अपने आप वो टेंशन गर्मी और बल ये रिक्शा का पीछा रिक्शा का टाइम पाई ना खून की तुम्हारे पेशाब दे दस्तो सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल 18 साल तो मैंने रिक्शा चलाई खुद उसके बाद रिक्शा चलाने के बाद और आज मैंने अगर 20 25 रिक्शा बना ली जब कि मैं शुगर का मरीज हूं और अब इसके बाद मेरे से तो कोई धंधा होता नहीं अगर मेरी ये रिक्शा पकड़ लाए तो ये तो खून खराब होगा या तो मैं डेकैप्टी मारूंगा या चोरियां करूंगा या कोई इनके ऐसे काम करूंगा जो जिसमें मेरे को रोटी तो चाहिए नाउ द मैसेज वेरी क्लियरली इज दिस इट्स इजी लाइक दीपक सूरी टोल्ड यू चोरियां करता था तब इतनी मुश्किल नहीं थी मेरी जिंदगी में जब से मैंने मेहनत से कमाई करने दैट्स द मैसेज द पुअर ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग डेली फ्रॉम दो who wear police uniforms and those who are uh, in the government uh, up sitting in government offices and especially when they uh, go out municipality ka inspector dekh ke zyada garib log darte hain jitna isi trained uh, atankwadiyon se bhi nahi darte kyunki isi wala to trained terrorist to bomb phenke ka koi bhi mar sakta hai usme indira gandhi bhi mar sakti hai madhukeshwar bhi aur garib bhi ye to target target targeted uh, now this is how i discovered the question i started with why is there technological degradation instead of improvement um in every other field this is 90s 90s when india was kind of um, very hesitantly but with enthusiasm also guarded enthusiasm undertaking economic reforms लिबरलाइजेशन की बहुत बहस चल रही थी इज इट प्रो पुअर एंटी पुअर दिस दैट इन दर एंड ऑल दोज आर सपोजली प्रो पुअर हैड डिक्लेयर लिबरलाइजेशन टू बी क्विंट सेंचुअली एंटी पुअर टू बी प्रो रिच ऑलवेज इन इन एवेटिबली एंड हैविंग एक्चुअली एंगेज विद प्रॉब्लम ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज फार्मर्स एज वेल एज अर्बन पुअर आई न्यू दैट Actually, for the 
poor, liberalization is a life and death issue. So economic reform's agenda must be bottom up, not trickle down. <coughs> the argument thus far has been it will inevitably trickle down if the top layers of the economy are generating enough wealth, well then it will trickle down. But no, the corporate <coughs> sector employs no more than 3% of our working population. Another 3% in government. The rest, more than 90% of our people are self-employed. What you're doing, you know, there's livelihood mission, there is... Kya kya mission chalti hai? But on an everyday basis, the government policies and actions are wrecking livelihoods. You better stop this. Kisi ko livelihood mat dene ki norton ki karo. Wo apne aap kama lenge. Now, look at this guy. Jinko mafia don bolte hain. Supreme Court tak ne inko mafia don bola. Here is Sundar. Nizamuddin Basti mein. Aur ye mujhe dikha raha hai. Ki iske 125... सूटकेस में 150 रिक्शा जब्त जो उसके हुए हैं ओवर टाइम उसके लाइसेंस लेके बैठा है और व्हेन आई मेट हिम एट दैट टाइम व्हाट वाज ही डूइंग ही हैड टेकन टू ड्रग पेडली बिकॉज़ ऑल इज ही वाज ही हैड नो रिक्शास लेफ्ट देन ही अर्नड अ लिटिल मोर मनी देन ही स्टार्टेड अगेन बट दिस इज हाउ यू इरोड द कैपिटल द सेविंग्स द द एसेट्स of the poorest of the poor. Mm -hmm. Mm -hmm. So I'm actually surprised that the crime rate in India is not as is not much higher because if this is the message if you are a pickpocket you are a decoyer police will give you politicians will give you active patronage try working hard and you are in deep trouble now another thing that i saw on a daily basis is beatings endless beatings kahi bhi rickshaw wala khada hai police ka danda police ka danda bhi aisa maan lijiye कोई पार्किंग लॉट है नहीं अब सुन लीजिए इसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या पटरी पर सोने देते ना बैठने देते ना उठने देते अगर क्वार्टर जब खोजने के लिए तो क्वार्टर मिलता नहीं है ऐसे मैले आदमी को मैले आदमी को नहीं मिलता आपको इसलिए उनकी क्वार्टर लेने के लिए जमानती चाहिए यहाँ पे जमान जमानती ना होने से तो क्वार्टर यहाँ देगा नहीं ऐसे और जब क्वार्टर नहीं मिलता तो ऐसे फूड पार्ट पर सोना पड़ता है अभी अभी भी आप अभी भी फूड पार्ट पर सो रहे हैं This is another very common thing, which is सुए लेके घूमते हैं पुलिस वाले और म्यूनिसिपैलिटी वाले ऐसे सुए मार के आज भी आप देखेंगे फतेहपुरी चौक सुए मारते हैं और टायर और ट्यूब फाड़ देते हैं अभी आप सोचो सामान लेके जा रहा है वो उसका टायर ट्यूब फाड़ दिया आप कैसे वो पुल भी करेगा रिपेयर करने के लिए एंड हाउ मच सिक्स पंक्चर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ टायर विल कॉस्ट द मैन I mean, every day this is a live risk of, and blood being sucked in this manner. And I've seen so many poor pullers. Police ne danda mara, yaha mara, laga, collarbone toot gai. Now think of the consequences. Yaha laga, thank you, haddi toot gai. Ya, muscle rupture ho gaya. You know what it means for a poor person? To be without work and he may or may not ever recover. Uh, fully enough to be able to get back to this or to hard labor, you're incapacitating him. And then we express surprise that many of the pullers are drug addicts. If you have to work under these conditions, you really have to numb your brain. So you will see at rickshaw stands, subhijau utke injection khud ko lagate ho drugs ka. 
और वो भी कौन पैदा करता है पुलिस ही करती है मधुकेश्वर तो नहीं जाए, देने जाएगी उनको सप्लाई ना नॉट अ सिंगल लीगल स्टैंड एनी वेयर डिस्पाइट नाउ दो चार जगह बोर्ड लगे हैं मेनी केसेस वेंट टू कोर्ट कि कहीं तो कोई लीगल स्टैंड होना चाहिए हर एक व्हीकल के लिए कोई ना कोई हवाई जहाज के लिए तो पूरा एरोड्रॉम बनता है इतना मीलों का आप लैंड एक्विजिशन करके बना सकते हैं वाई नॉट स्मॉल स्पेसेस सो वे यू फाइंड देम इन वेस्टेड वेस्टेड लैंड्स यू नो ये जमुना के किनारे नीचे फ्लाईओवर के जहां भी गंद है सबसे टूटी फूटी जगह है एंड बिकॉज दे आर इलीगल दीज स्टैंड आर इलीगल That becomes another additional extortion mechanism. So, in 2002, I had calculated that the rickshaw sector was in Delhi alone losing at least 400 crore by way of bribes um, and extortion and various kinds of. Now, another big challenge: road space totally monopolized by cars. There's no space for walkers, pedestrians, which is why the number of those dead in road accidents majority are pedestrians and cyclists because there's no in any civilized country you would segregate traffic <clears throat> fast moving traffic from slow moving traffic and make sure that you encourage nmvs because you will prevent such a traffic jams you will also prevent air pollution but no now this despite the fact that okay now we after making that film as i said i rarely do any i i never do any research for just adding to my cv so oh, i made the film and after that it was telecast over doordarshan without a it took me two and a half years um, actually i was commissioned to do other films but many years which were thokti to us pe kitna ghus lete hain sab khule aam tha तो दो ढाई साल लगे मुझे मैंने एक भी कट नहीं होने दिया आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम पर हैप्स दैट विदाउट टेकिंग ब्राइव दूरदर्शन अलाउड एनी फिल्म टू बी टेलीकास्ट फर्स्टली विदाउट ब्राइव सेकेंडली विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इंटैक्ट स्टेटेड सो आफ्टर दैट आई ऑर्गेनाइज आई नो सामिटेनियसली है टेकन अप स्ट्रीट वेंडर्स का वो भी इससे भी खराबी कहानी है लगभग um and then right now doing a similar study and hopefully a similar thing for india's traditional art performers anyway so we organize when they saw the film on doordarshan i had lot of rickshaw pullers and owners line up especially owners uh, outside manushi saying now that you have described the plight better do something about it to mujhe bhi laga sahi baat hai so i can't stop it and you know move on so i began organizing public hearings and in 2001 prime minister vajpayee who used to like us, some other prime ministers read manushi uh, regularly he announced what i call a historic new policy because it took into account uh, exactly what we had said which is that uh, liberalization must be bottom up and if you are de licensing other sectors telephone ko caro ko aapne kar diya in bicharo ko bhi ab aap license quota raid raj se mukt kar dijiye to pradhan mantri ne bahut achhi policy announce ki aur jisme kaha ki ye jo sara data de rahi hai manushi bribes ka ye sab sahi lagta hai aur hame bhi you know and uh, please read it on our website i can't go into the details but of course when the bjp leaders got to know of it they were outraged that dushmani i uh, you know uh, bhav that came in them they really felt firstly uh, why did vajpay acknowledge manushi's role in bringing the plight of vendors and rickshaw pullers and so they had to defeat it in fact they wouldn't even let us celebrate the coming of the new policy um they went on an overdrive to confiscate more clearance drives more confiscation more beatings they really went wild with rage 
and when I complained to Vajpayee, he said, "Madhu ji, hand jod ke maafi mangta hu. Mere party wale kacha kar denge. Agar maine iske baad kuch aur kiya, ab aap lad lo. Maine aapko ek aadhar de diya." Which was then when a, a new phase of our battle started. Now, apart from, uh, I mean, far from setting up separate NMV tracks, making their life easier, the new policy meant the, uh, the municipality, with the active connivance of the lieutenant governor, started declaring no entry zones for rickshaws all over, including in Chandni Chowk. Chandni Chowk ki galiyon mein to jumbo jet jayega. Agar rickshaw nahi chalega, wahan wahan bhi nahi chalega, to kahan chalega? Ha, is samajh se bahar tak. तो ये ये हाल है कोई रिक्शा बंद नहीं हुए ये सिर्फ ये हुआ नो एंट्री जोन में जाने के लिए हर बार पुलिस वाले को दस रुपए एंट्री के दे दो तो पहुंच जाओ दैट फॉर एग्जांपल लीगली दे आर नॉट सपोज टू बी नियर एनी मेट्रो स्टेशन बट दैट्स रियली वेयर दे आर नीडेड मोस्ट आई एम श्योर दोज ऑफ यू ओकेजनली यूज इट वुड नो एंड दैट्स वेयर दे आर लाइन अप देयर बट ईच वन हु स्टैंड्स देयर मींस दस रुपए एक्स्ट्रा देके आया होगा so then we you know the offered and to cut this long story short we went to high court delhi high court and filed a pil challenging the unconstitutional provisions of rickshaw policy we argued that if a person could own 500 trucks and 200 buses and 500 planes there's no reason why a person is not allowed to own 500 or 200 rickshaws and the interesting thing is that you know because they were stigmatized even by the court because courts judges go by what the information is fed to them by the municipal officials or government officials or police they tend to give weightage to that so if the police were saying ye mafia don hai to supreme court ne bhi bina soche samjhe mafia don unko apne judgment mein likha hua tha natija ye tha ki kabhi bhi diksha wale kai court le कोर्ट की लड़ाइयां लड़ने गए हमें स्टैंड दे दो अच्छा हमें एक नहीं विडो के लिए द मैक्सिमम दे डेयर डिमांड वाज विडो के लिए एक से पांच कोटा दे दो विडोस के लिए पांच रिक्शा अलाउ क्योंकि विडो तो दे सारे रिक्शा वाले फिर विडोस को ढूंढते थे और उनके नाम पे पांच पांच रिक्शा बनवाते थे और विडो है नहीं तो करवा देते होंगे उसको विडो क्या लगता है <laughs> they never dared say why the hell can't we own 50 rickshaws uh, it's a constitutional right right to equality right to fair treatment but we argued it fully and openly saying this description itself is very unfortunate and we were lucky justice apisha was at that time um, the chief justice and he set up a constitutional bench Uh, rarely has any um, chief justice taken a case of the poor as seriously as he did. Especially, you know, if this whole campaign I did Ford Foundation ki backing, se kiya hota, to mujhe kahin dikkat nahi aani thi. Judge bhi fitting hoti, sare setting hoti. But because kisi se paisa nahi liya, ek paise ke bagair sara ye kam kiya, bis uh, saal. To even um media doesn't consider it worth note kyunki unko patane ke liye bhi piche kon hai aapke wo tay hota so in 2010 we got a historic judgment from the delhi high court the constitutional bench and the best thing justice shah did was to ask the delhi government chief secretary appoint a task force for coming up with a new nmv friendly transport policy and the instructions of the court were very clear that nmvs must be treated as an integral part of city uh, traffic as well as transport requirements and that they cannot be treated as a nuisance to be um, beaten out of existence so the owner must be pull up policy was scrapped end to lawless confiscation and destruction of rickshaws ending license quota and unrealistic caps there shall be no quotas the judgment says that 
and it also said you have to provide equitable road space to NMVs. Equal na sahi. Agar road karon wale ke liye 80 meter road hai, ki ya 10 meter to de sakte ho, 10 foot to de sakte ho isko. Nahi, par dil mein jagah nahi hai to sadak mein bhi nahi dikhti. Kehte jagah nahi hai, there's no space. And it's not as if the city is free of traffic jams simply because you made uh, signal free, signal free highways and flyovers, flyovers and whatever. Um, so this task force, we were very lucky that Rakesh Mehta happened to be chief secretary, who as f- former municipal commissioner had also been very helpful with the street vendors policy reform book. Um, so, the High Court uh, had asked the task force of which I was a member to draft a new law and which we did in rec- record time. I drafted the new law for the Delhi government uh, and Mr. Mehta, really one of those upright officers who sat with the tooth comb with me and we uh, actually finalized it in, in no time. Um, and. Basically, the purpose of the act is that these NMBs need to be promoted, not and road space ka provision ho. Well, the story can't be that simple. So, the municipality and the police and the lieutenant governor all went to Supreme Court to challenge it. And we won, luckily, by some stroke. Of, because Supreme Court can be very, very bizarre. Um... And the distance from people increases, you know, as you go higher up in the judiciary. So, then we won. It was a miracle. And it was quickly. Now, with all this, you would think, they will be a little bit Now, how do they respond? The municipal employees, when it was found that legally they cannot impound rickshaws anymore, and that uh, stay order is not found, they set up in these Jugi Jopri Bastis, private yards. Jugi Jopri Basti ke, aur ye riksha dump karne shuru karte. Ab ye dekhe, kahan kahan se hume chudwa ke, sara, iska riksha chudwa ke lai, aur natija kya hua, phir kese. इस पे भी हम पे भी और पिटाई उसकी भी हमें पीटा तो नहीं इस केस में but uh, the story doesn't end they continue doing it now what we had to do then was luckily I video record everything uh, this has been and which is why um, you see a lot of footage of this that and the other and before I come to this uh, yeah um, they kept on and we kept chasing them any time you did and recording a few and we filed a contempt case in the High Court. The High Court was still then listening to us seriously enough and they set up a special court in Sake. The special retired judge was uh, appointed to hear the contempt plea. Now, initially the judge um, seemed open and willing, but it took no time for the MCD lawyer to muska and bribe. Hum judge saab, aapko gaari koon si chahiye? Gaari bhi de di. Judge saab, iske liye, you could see the shakal and surat of the judge saab change in no time because he started getting his offering from the MCD. Now, how far they will go? Now, in the court, the amazing thing is, I really wish I could have video recorded court proceedings. These poor, illiterate rickshaw pullers come with their stories of how, even after that, unke rickshaw confiscate ho hain, kabhi teen sur zapti ka karke maang rahe hain, kabhi aise andar ja rahe hain, saara humne video recorded evidence diya. Or, MCD ki lawyer, और पुलिस के लॉयर ऐसे हॉस्टाइल इंटरोगेशन कर रहे हैं जैसे क्राइम उन्होंने किया बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज बिकॉज इवन व्हेन टेकिंग टेस्टिमनीज एवरी टाइम अ रिक्शा पुलर केम टू मी विद व्हाट वाज अ कंटेंप्ट 
uh, instance of contempt of God, I would first video record his testimony. Then we would put it in दस रुपए का स्टैम्प पेपर हिंदी में उसको क्योंकि ज्यादा अनपढ़ है हिंदी में उसको उसके शब्दों में टाइप करके फिर उसको पढ़ के सुनाया वो भी वीडियो रिकॉर्डेड किया तुम्हारी बात एक्यूरेट है तो अनलाइक टीस्टा सेटल विटनेसेस हमारा एक भी नहीं टूटा क्योंकि वो मैन्युफैक्चर विटनेसेस थे सारे तो सब कोलेप्स होते गए एंड शी कैप ब्रेस्ट बीटिंग कि मेरे विटनेसेस को तोड़ा जा रहा है पर झूठ पिलाओगे हमारा एक भी रिक्शा वाला इनफैक्ट वन वेरी फनी सीन वेन द यू नो हाउ दॉयर्स आर यू I put it to you that you are blah 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 lying. ऐसे बोलते हैं तो रिक्शा वाला कहता है मैडम मैं नहीं झूठ बोल हिंदी में जब उसने बोला बोलो बोलता है हिंदी में बोलो ना मैडम तो हिंदी में उसने बोलने की कोशिश की बुद्ध सी दिया थी तो कहता मैडम मैं नहीं आप झूठ बोल रही हो और पैदाइशी लगता हो कैसे मेरे को ही उसने तो ये पगला गई एम सी टी की लॉयर ना हर जॉब शुड बी टू असिस्ट द कोर्ट in arriving at the truth but she was protecting the mafia so then he is looking at her and say dekhta hu madam aur kitne aap jhoot bol sakte ho bilkul anpad to meri taraf ghoor raha hai kyun jat sa isko mana kijiye ghoor raha hai meri taraf to kehta acha nahi ghoorta aise khada ho gaya ye kya badtameezi hai peech dikha rahe ho bolta madam chahti kya ho मैं देखता हूँ आपकी तरफ तो आप कहते हैं देखो मत मैं नहीं देखता हूं तो आप उबल जाती हो चाहते क्या हो आप सो आई मीन इतना हिलेरियस सारे ये सारा सिस्टम रहा बट ऑफ कोर्स द जज गेव द मोस्ट निम्बी पैम्बी नॉन सेंसिकल रिपोर्ट विच अगेन आई एनालाइज लेटर इन माई बुक नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी सक्सीडेड इन गेटिंग डन वॉज इवन डेली मास्टर प्लान मैंडेट्स दैट ऑल आर्टीरियल रोड roads in delhi must have a nmv track to promote cycle rickshaws they started off with saying we'll try the court said chalo aap pilot kar lo kyunki mcd aur police kehte hain jagah nahi hai ji jagah nahi hai there's no place we can't create now the fact is that even for going up the alps you will see separate tra- cycle tracks you will see cycle tracks today in all european cities uh, that when the density of cyclists is still relatively you know low but yahan jahan lakhon ko jana hai cycle pe kam- kamai karne aur and think of it this way a carpenter who comes from out of delhi to work in delhi you know traditionally they all came by cycle abhi metro और बस का कॉम्बिनेशन करके जब एक कारपेंटर या डेली वेजर है करीब 80 से 90 रुपए उसका खर्चा कम से कम आता है विच मीन्स वन फोर्थ ऑफ इज वेजेस एटलीस्ट आर गोइंग इन जस्ट कम्यूटिंग एंड इन द प्रोसेस यू आल्सो एडिंग टू द सिटी फ्यूज एंड कंजेशन सो इट वुड बी गुड फॉर ऑल इफ यू एक्चुअली अलाउड द वर्किंग पुअर who can ill afford the metro uh, charges or whatever but nmv track pilot project kahan se ye chandni chowk aur railway station ke bahar ki sadak jo hai uh, purani delhi railway station ab sundar lag raha hai hai na jab shuru hua do char din ke andar andar ye halat kar di usi pe urinal bana rahe hain usi pe sab kuch matlab koi gandagi hai jo cycle track pe nahi aayi कार पार्क वहां शुरू कर दिया दिस इज हाउ दे एंड देन दे वुड से इट्स इम्पॉसिबल दे वुड कम एंड टेल द चार्जेस इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिएट साइकिल ट्रैक कोई मानता ही नहीं है कोई मानता ही नहीं है इसकी हड्डियां तोड़ना सिर्फ डिलाइट देता है काम करना सो एनी वे वेर आर वी टूडे एम सी डी कैनॉट ओपनली कॉन्फिस्केट रिक्शा इज नॉट जंक दम दिस मीन्स सेविंग ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज फॉर रिक्शा ओनर्स एवरी डे But surreptitious attempts at confiscation and extortion continue. लगे रहते हैं हम भी लगे हुए आज भी वैसे हाई कोर्ट में एक केस था वहां छोड़ के मैं आपके पास आई हूँ और मैंने किस कोई और प्रेजेंटेशन करनी थी पर यह कर ली क्योंकि दिमाग आधा वहां था तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना रजिस्ट्रेशन इज सपोज टू बी अवेलेबल ऑन डिमांड एज पर द न्यू रूल्स सैंक्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट 
बट प्रॉब्लम इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू अभी आप सोचिए केवल प्रॉब्लम इन कंटिन्यू दे कंटिन्यू बिकॉज रिक्शा स्टैंड पे जाके घूस लेना तो वो अभी भी कोशिश तो होती कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते पर तुम्हारा रिक्शा स्टैंड ही लीगल है करके तो उसको तंग कर सकते तो कोशिश ये कैट एंड माउस गेम चल रही है अभी पिछले हफ्ते जो था उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सेबिटाज कर रहे हैं और अभी अभी दोबारा से वीकली हियरिंग हो रही है बट आई थिंक द बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ इन दिस इनिशिएटिव आई हैव स्पोकन ऑन दिस इशू एट द मसूरी एकेडमी सम आई एस ऑफिसर्स डू गेट एक्साइटेड तो जैसे इको कैब फजिल्का में शुरू हुई इसी किस्म से इको कैब इन ये माइसोर में कुछ शुरू हुआ है साइकिल ट्रैक्स का सो द ट्रबल इज इवन इन चेन्नई एन एम वी ट्रैफिक के लिए जगह बनेगी साइकिलिंग वगैरह सारा रोड डिजाइन आपको बदलना पड़ेगा टू मेक इट सेफ फॉर पीपल टू वर्क बट डेली हैज प्रूव्ड इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ रोल मॉडल रियली हार्ड एंड वी बीन नाउ लास्ट सिक्स मंथ्स the municipality not six months last one year they moved several applications in the court saying we should be allowed to confiscate rickshaws because rickshaws are not getting themselves registered <coughs> and why are they not getting registered because registration fee very wrongly has been pecked at you know 4 saal ki ikatthi ya 3 saal ki 7 800 rupaya 7 800 rupaya hai to jis pe 100 100 rickshaw hai 7 800 into 100 kitna ban jata hai काफी बड़ा अमाउंट बनता है इन एनी केस द ब्राइब्स डोंट स्टॉप द अटेम टू बट इफ यू गिव दम ब्राइब यू आर लाइकली टू क्या हुआ इसको ये कहां से आ गया आई हैव समथिंग लास्ट एस्केप ओके so they they continuing and now luckily um, the court has decided that registration camps lagenge we tried convincing them na bhi registration hui koi mara mari nahi hone wali hai hai na chaliye hai to aap ja ke koi rickshaw pakda jata hai usko on the spot register kar do demand 50 rupees which is what it used to be uh, and the matter will be over but they 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 express helplessness a new monitoring force has been set up with luckily rakesh mehta back in uh, saddle we uh, suggested he be made head but basically what i'm saying is what's the litmus test for people friendly laws one rights of citizens must be clearly defined so that right of refusal is not an option unless reasons given in writing for refusal ye sirf zabani hana hota hai dusra treat the poor at par with well off citizens i believe you don't have to do anything special for the poor just treat them at par with you and me and they will thrive better than you and me and officials must be called to account and pay penalties if they refuse due right of citizens so failure to register the rickshaws the owner should be on those who fail to do it um rather than and finally No, I honestly believe there's no need for subsidies. A rupee a kilo rice, rice that takes twenty rupees a kilo to produce. You want to pretend you'll give it to farmers? वो किसान जो बीस रुपए किलो पे उगाता है आप कहते हो मैं एक रुपए या दो रुपए किलो में तुमको दे दूँ? Why should any farmer grow rice? Or I mean, makes no sense. People will buy their own food. You don't need narega farega, a rickshaw puller or a vendor or many others. earn far more than any narega farega will give them and have the dignity that they earned it and upward mobility comes easy if you allow the entrepreneurial genius of the poorest of the poor to flourish from a rickshaw puller to a owner of one rickshaw two rickshaw to 200 rickshaws should be celebrated not punished thank you thank you madhu even though we uh, anticipated something else but uh, this is much more pertinent uh 
thank you for sharing your uh, experience with us you know here we are so used to speakers citing chapter and verse from official reports and uh, latest books but you have come up with the your own experience for the last two decades or so